ad principes populosque libros orbis Christiani. Error est non minus vetus quam pestilens, quo multi immortales, iautem maxime qui plurimum vi atque opibus valent, persuadent sibi, aut quoduerius puto, persuadere conantur, justum at quin justum, non sua apte natura, sed hominum inani quadam opinione atque consuetudine distingui. Itaque, illi et lege set aequitatis feciem in hoc inventa existimant, ut eorum quin parendi conditione nati sunt dissensiones atque tumultus quarque antur, ipsi suero quin summa fortuna sunt collocati, ius omna aiunt ex voluntate, voluntatem ex utilitate metiendam. Hancautem sententiam absurdam flane, atque naturae contrariam, auctoritatis sibi non nihil conciliase, haud adio mirumst, quad morbum communem humani generis, quo sicut vitia ita vitiorum patrocinia sectamur, ac esserint adulantium artes, quibus omnis potestas obnoxia est. Sed contra, extiterunt nulo non saeculo viri liberi, sapientes, religiosi, qui falsam anc persuasionem animis simplicium e vellerent, ketro sautem eius defensores impudentiae convincerent. Deum qui pesse monstrabant conditorem rectorem cu universi, in primis autem humanae naturae parentem, quam idio, non uti ketra animantia, in species diversas, variaque discrimina segregaset, sed unius esse generis, una etiam appellatione voluisset continueri, de disset insuper originem eandem, similem membrorum compagem, vultus inter se obversos, sermonem quoque et alia communicandi instrumenta, ut intelligerent omnes naturalem inter se societatemesse, atque cognationem. Huicautem a se fundatae aut domui aut civitati, summum illum principem patremqua familias, suas quasdam scripsis leges, non in aere aut abulis, sed in sensibus animisque singulorum, ubi in vitis et iam et aur santibus legendae occurrent. His legibus summos pariter atque infimos teneri, in fas non plus regibus licere, quam plebi adversus decreta de curionum, de curionibus contra praesidium e dicta, praesidibus in regum ipsorum sanctiones. Qui nilla ipsa populorum atque urbium singularum iura, ex illo fonte di manare, inde sanctimoniam suam atque maestatem a Cipere. Sicut autem in ipso omine, alia sunt quae habet cum omnibus communia, alia quibus ab altro quisque distinguitur, ita earum rerum quas in usum hominis produxis et natura, alias eam manere communes, alias cuius quindustria ac labore proprias firi voluisse. Deut ris quautem datas leges, ut communibus quidem sine detrimento omnium omnes uterentur, de ceteris autem quod cuique contigisset, eo contentus abstinere talieno. Haec si homo nullus nescire potest, nisi homo esse desirit, haec si gentes viderunt quibus aduerum omne caecutientibus sola naturae faxil luxit, Quid vos sentira ac fac raecumst, principes populique Christiani? Si quis durum putat ea se exigi, quae tan santi nominis professio requirit, cuius minimums ab iniuris abstinere, certe quid suisit officii, scire quisque potest ex eo quod alteri praecipit. Nemo est vestrum, qui non palam e dicat rei quemque suae esse moderatorem et arbitrum, qui non flu minibus locisque publicis, hives omnes uti ex aequo et promisque iubeat, qui non comme andi commercandique libertatem omni ope defendat. Sine his, si parva illa societas, quam rem publicam vocamus, 
constar non posse judicatur, et certe constar non potest. Quam obrem non ead milla ad sustinendam totius humani generis societatem atque concordiam, erunt necessaria. Si quis adversus haec vim faciat, merito indignamini, exempla etiam pro flagiti magnitudine statuitis, non alia de causa, nisi quia ubi ista passim licent, status imperi tranquillus es non potest. Quod si rex in regem, populus in populum minique et violente agat, id non ad perturbandam magna ilius civitatis quietem et ad summi custodis spectat in iuriam. Hoc interest, quod sicut magistratus minores de vulgo iudicant, vos de magistratibus, ita omnium aliorum delicta cognoscenda, vobis et punienda, mandavit rex universi, vestra excepit sibi. Issautem, quamquam suprema manima duarsionem sibi reservat, tardam occultam inevitabilem, nisilominus duos a se iudices delegat, qui rebus humanis intersint, quos nocentium felicissimum non effugit, conscientiam coique suam, et famam siva existimationem aliena. Haec tribunalia illis patent, quibus alia praeclusa sunt, ad haec infirmi provocant, in his vincuntur qui vincunt viribus, qui licentiae modum non statunt, qui vili putant constare quod emitur humano sanguine, qui in iurias in iuris defendunt, quorum manifesta facinora, neces est et consentiente bonorum iudicio damnari, et sui ipsorum animi sententia non absolvi. Ad utrumque hoc forum, nos quoque noan causam afferimus, non ercle desti illicidis, aut digno in iuncto, quales esse privatorum solent, ac ne ex eo quid in genere quod frequens est interpopulos, de agri iure in confino haerentis, de omnis aut insulae possessione, sed de omni propo oceano, de iure navigandi, de libertate commerciorum. Inter nos et hispanos haec controversa sunt. Sit ne immensum et vastum mare regni unius nec maximi accessio, Populone cuicuam iusit volentes populos prohibere ne uendant, ne emant, ne permutent, ne denique comment inter sese. Potuerit ne quisquam, quod sum nunquam fuit, el agiri, aut in monire quod iam erat alienu. An ius aliquod tribuat manifesta longi temporis in iuria. In facti sceptatione, Ipsis qui inter hispanos praecipui sunt divini, atque fumani iuris magistri, calculum porrigimus. Ipsius denique hispaniae proprias leges imploramus. Id, si nisiliuat, et eos quos ratio certa convincit, cupiditas vetat de sistre, vestram principes maestatem, vestram fidem quot quotestis ubique gentes appellamus. Non perplexam, non intricatam oemus quaestione, non de ambiguis in religione capitibus, quae plurimum aber videntur obscuritatis, quae tantis tam diu animis decretata apud sapientes hoc fercertum reliquerunt, nusquam minus inveniri veritate, quam ubi cogitur assensus. Non de statu nostrae rei publicae, et libertate armis aut parta sed vindicata, de qua recte stature idemum possunt, qui iura patria belgarum, more savito, sed institutum non in leges regnum, sed ex legibus principatum accurate cognovrint. In qua tamen quaestione, aequis iudicibus extremae servitutis de pulsa necessitas, Subtilius inquirentibus, decreti tot nationum publica auctoritas, infensis etiam et malevolis, adversariorum confessio, nisil dubitandum reliquit. Sed quod hic proponimus, nisil quistis commune abet, nullius indiget anxiae disquisitionis, non ex divini codicis pendet explicatione, cuius multa multi non capiunt, 
non ex unius populis citis, quae quetri meritoin norant. Lex illa e cuius praescripto iudicandumst, inventu non est difficilis, ut pote eadem apud omnes, et facilis intellectu, ut pote nata con singulis, singulorum mentibus in sita. Ius autem, quod petimus, tal est, quod nec rex subditis negare debeat, neque Christianus non Christianis. A natura enioritur, quae ex aequo omnium parens est, in omnes munifica, cuius imperium in eos extenditur qui gentibus imperant, et apud eos sanctissimus est, qui in pietate plurium profe cerunt. Cognoscite han causam principes, cognoscite populi, si quid in equum postulamus, scitis quae vestra et e vobis eorum qui vici niores nobis estis, apud nos semper furit auctoritas, monete parebimus. Quin si quid a nobis hac in re peccatumst, iram vestram odium denique humani generis non de precamur. Sin contra se re sabet, quid vobis censendum, quid agendum sit, vestrae religioni et aequitati relinquimus. Olim inter populos humani ores, summum nefa sabebatur armi seos impetere, qui re suas arbitris permitterent, contra, qui tam aequam conditionem recusarent, i non ut unius, sed ut omnium ostes op comuni comprime evantur. Itaque, eau in rem uidemus icta foidera, iudices constitutos, Reges ipsi, validae qui gentes, nisci laeque gloriosum ac magnificum deputabant, quam aliorum quarceri insolentiam, aliorum infirmitatem atque innocentiam subleuare. Qui si mos odieque obtineret, ut humani nisci la se alienum homines arbitrarentur, profecto orbe non paulo pacati ore ut remur. Refriges cretenim multorum audacia, et qui justitiam utilitatis causa, nunc negligunt, in justitiam damno suo de discerent. Sed hoc, ut in causa istac non frustra forte speramus, ita illud certo confidimus. Bene rebus expensis, existimaturos vos omnes imputari nobis non magis posse pacis moras quam belli causas, ac proinde, uti hactenus, amici nobis fauentes atque beneuli fuistis, ita vos etiam magis in postrum fore, quo nihil optatius is potest contingere, qui primam partem felicitatis putant bene facere, alteram bene audire.